各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道拍 TV。今天是纽约时间七月二十一号星期二，美国堪萨斯州的州立大学呢有一项研究证实，新冠病毒呢不能通过蚊子传播给人类。那么新研究首次提供了确凿的实验证据，支持了 WHO 关于蚊子不能传播新冠病毒的论断。为了寻找相关的科学依据啊。堪萨斯州的州立大学，他们生物安全研究所的研究团队进行了针对性的实验研究。他们通过病毒胸腔内接种，对新冠病毒在三种常见而且分布广泛的蚊子中的感染和复制能力进行了测试。这三种蚊子是埃及的隐蚊和白纹隐蚊，还有库蚊。这是感染人类的很重要的一个重酶的这个病毒属。研究人员称，这个胸腔内接种是对蚊子进行病毒攻击的最极端的方法。如果在胸腔内接种后，新冠病毒没有在蚊子体内复制，那么即使蚊子吸食了含有病毒的患者的血液，仍然可以排除它传播病毒的可能性。研究人员在接种了两个小时内呢，收到了样品中呢，检测到了新冠病毒，证实了这个病毒呢是可以有效的传递给蚊子的。但是接种了二十四小时之后呢，所有时间点收集的二百七十七个样本中。均没有测试到病毒，得出结论是新冠病毒无法在蚊子中复制，蚊子不会成为这个病毒的传播媒介。研究人员说啊，新研究是用科学数据回答了公众关于新冠病毒是不是能通过蚊子传播的疑问，表明了即使在极端条件下，这个病毒也无法在蚊子中复制。所以，吸食了含病毒血液的蚊子呢，是没有办法把病毒传染给人类的。中国和美国是有深厚的友谊和感情的啊。美国建国之期之初呢，就有中国的老百姓千辛万苦、九死一生来到美国定居，来帮着建铁路。而美国建国不久呢，就传教士远涉重洋、跋山涉水，到中国呢，去传教行医。那么，清华大学和协和医学院是美国建造的，大家都知道啊。那么，美国横贯东西的公路呢，是中国人帮助铺就的。那么，二战时期呢，美国帮助中国取得了抗战的胜利，而中国军队呢，也在太平洋战场和美军并肩作战。改革开放呢，大量的美资企业呢，来到了中国，给了中国解决了几十万甚至上百万的就业岗位。而从家电到鞋袜，在中国制造呢。极大的丰富了美国的物资市场，所以理论上说，中国和美国呢是可以双赢共进、水乳交融。这种友谊呢，曾经是鲜血凝成的，那么又是汗水铸就的。那么中国从来没有做错过什么，中国号称一直行走在正确道路上，但是现在所有的人呢，故意的把矛头指向了这个胡锡进。世界的大融合，外资企业呢，在中国呢是风生水起，那么是胡锡进呢号召脑残呢，把外资企业赶走了。外资企业离开以后呢，收入直接间接受到影响的中国人呢，就有上亿人。世界是个村庄，大家本应该和平相处，但是呢，这个胡锡进呢，整天骂骂咧咧，没事就翻白眼、撒泼耍赖，结果导致中国现在还有六亿的月收入在一千人民币左右以下的人，是他无视这个庞大的贫困的人群。成天吹嘘你厉害了，你富裕了，你崛起了，结果招来了一群世界的叫花子、二溜子，跑到家门口来要钱。不给钱呢，就赖在门口不走。所以做错的是谁呢？是胡锡进。而且呢，你还有什么资格代表这个中国呢？在整个地球上，人人都知道啊，中国是历史悠久。文化灿烂，人民勤劳。但是这个胡锡进呢，让大中国四面树敌，然后准备招来了一众敌人呢，要对中国进行群殴，让大中国丧失尊严，让大中国人的生活遭受重创。这都是胡锡进的错。美国这个国家很奇特啊，一般情况下，国内一片岁月静好。不过，一旦民众感受到了威胁，很快就会形成了主流意见。那么，两党如果接受形成决议，国会表决就交由总统签字。那么，总统对于国会议案有没有否决权？那么
，国会呢勉强通过的议案，总统可以行使否决权，打回国会重新审议。但是，一旦议案大比例通过，总统就无法行使否决权。那么，总统可以拒签，不过时间一到，自动生效。议案生效就变成了法律，必须严格执行。在执行过程中呢，总统有自主的裁量权，但受到严格监督，有跟没有一样。那么国会通过的法案一旦变成法律，就会一条道走到黑啊，不达目的誓不罢休。美国的地理位置啊，得天独厚，两面环海，北面是亲如兄弟的加拿大，南边是弱国墨西哥。那南美诸国一盘散沙，没能形成有实质威胁的势力，因此美国建国以来呢，没有一颗炮弹落入到美国大陆。当然，九幺幺不是炮弹啊。一战爆发后，美国先做中立国，和同盟国协约国做军火生意，发了大财。那美国和英国是亲兄弟，美国卖给协约国三十二亿美元的军火，仅卖给德国零点零一五亿美元的军火，拉偏价。然后美国加入战争，理由很不起眼那么德国击沉了英国的一艘商船，船上有美国公民。消息传到美国呢，经广泛宣传，民意就调动起来了。那么之后，德国呢又与墨西哥签约，威胁到美国的后院。那么经过政客在美国大肆渲染，民众纷纷要求参战。维护美国的安全。那么，一九一七年的四月六号，美国对德宣战。不久，同盟国战败，美国成了战争赢家。那么，今天我要说这事情呢，就要表示说，美国这么一个啊思路的历程啊，还有美国真正想参战的一个呃漫长的一个旅程，它是经过了一个很长时间的一个反思，很长时间的研究才形成的。所以我们知道，美国民众啊一直是普遍厌战的。那么当时在二战的时候呢，美国还是有一部分纳粹的支持者。那么随着战争的发展，德国攻占了半个欧洲，日本侵吞了半个亚洲。那被侵略的国家的政治家、媒体到美国求援，他们会见了国会议员没效果，会见总统，总统推脱。那么这时候，美国的媒体的力量就显示出来了。他们在美国报刊，刊登侵略者铁蹄下人民生活的惨状，德国对犹太人的大屠杀。中国南京大屠杀的照片刊登在显眼的位置，直观的形象刺激了美国民众。法西斯的猖獗威胁到了美国的安全，他们就纷纷上街向政府表达参战的意愿。民众的强烈要求下，美国国会通过决议，要求打击法西斯势力。所以，美国开始在欧洲支持英法，在亚洲遏制日本。那么，日本战略生存线被掐，不得已偷袭了珍珠港，直接将美国卷入战争。这就是二战美国开始的原因。美国的民众两党国会能够迅速达成一致，对德意日为首的法西斯宣战直接决定了法西斯的命运。那么现在我们来个假设，那么打到中途，美国有没有可能和法西斯媾和，加入瓜分世界的行列呢？答案是否定的。美国这个国家很憨厚，美国是以法律的形式决定参战，不取得胜利，国内民众不愿意。有没有什么办法平息国内民众的意愿，让他们答应政治家的想法呢？办法一般是有两种，一种是和平的方法，说服民众接受总统的建议和德意日和谈；另一种用强力将民意弹压下去，让民众不得不接受政治家的建议。民意这一东西啊，一旦调动起来，形成了群体意见，并转化为群体的意志，只有感情应是没有道理可讲。那么，作为政治家，用和平说理的方法改变民意，绝无可能。美国民众呢，拥有选票，你不听从民意，政党执不了政，议员参不了政，想当选总统门都没有。既然无法平息民意，都只好顺从民意。第二种方法呢，就是用强力手段平息民意，可行吗？一般可能下，对着强烈的民意，暴力手段最有效，一天说理不如一顿棍棒最好。但是，我们想到当初啊，这个慈禧太后啊，为了和列强对抗。挑起扶清灭洋的强大民意，义和团横空出世，他们攻教堂杀洋人灭洋务，佛党杀佛鬼党杀鬼，一度想攻进皇宫捉拿卖国贼光绪帝。后来义和团被洋兵打败，慈禧西手，怎样平息代表民意的义和团呢？慈禧太后经验非常丰富，一声令下，义和团人头滚滚，这股民意很快就被灭了。而美国能不能采用这种方法来平息美国的民意呢
，美国民众我们知道拥有枪，谁敢呢？美国上下一旦取得共识，变成法律，不达目的是绝不罢休的，非一条道走到黑不可。而美国又是世界巨无霸，与美国对决，胜利者只有一方，没有共赢这一说。可以说，美国才是一个真正的雄狮，千万别招惹他，一旦发怒呢，后果严重。我之所以讲的这个事情呢，就要考虑到为什么现在的南海、在美国，一切摆出很认真的样子，它真的是很认真，千万不能掉以轻心呢、啊。抖音啊，准备在美国下架。那么美国的理由是说这是对等的。那么你在中国你不让我油管那个上架，那我在美国不想让你抖音上架，也是很合理公平的嘛。但是，所有的华人现在最关心的是微信会不会被禁，和抖音一样啊。关于这件事呢，美国两党没有分歧的。实际上，微信呢远比抖音厉害。去年十一月，美国的一家媒体叫做 The Verge 曾经对微信在海外的审查制度有所揭露。腾讯北美呢当时公开声明，那么海外的微信呢不受中国大陆审查。可是后来的事实表明，这纯粹是胡言乱语。海外用户的很多的 ID 呢一如既往的被封了。海外的用户呢，并没有触犯海外任何国家的法律。那些被禁的 ID 呢，大多发送了一些敏感信息，或者说一些这个中国政府肯定不喜欢听的话。至于封微信群，现在是越来越恶劣。那么，无数人都有经验，你的群被封了又开了，开了封，封了开。群友呢，都是当地的华人，也被封。那么微信群呢，还不止被封过一次、两次。封了建，建了封，再封再建，再建再封，所以他们干脆呢，有的时候就使用群的这个阿拉伯数字号码来代替，很容易就知道哪个群没有被封。这种封来封去的实在是自欺欺人的。海外的信息呢，微信根本就挡不住的。现在国内的很多群呢，反而不被封了，原因就是说群友们早就练就了一套暗语，反话、黑话、大话，再加上把重要的信息给加密，来糊弄 AI。腾讯根本就应付不过来，但是微信在美国被禁的可能性确实越来越大。原因是什么呢？参议院的有关听证会已经开了，行政当局呢也有所表态。那么，如果两个星期后的一天，我们如果看到微信被禁这一条消息呢，大多数人应该不会感到很惊奇吧？所以做好心理准备啊，微信会被禁。当然，我估计呢，比较可能的话有下面几种措施。这些措施什么呢？第一呢，就是这个微信的 APP 啊。在美国全面下架，主要是苹果公司和安卓这两家手机的 APP 下架了。这一招呢，会堵住这新的用户的，但是你对于现有的用户呢，没什么影响。那现有的用户换手机呢，还可以直接去腾讯网站下载微信的最新版本。新买的手机呢，也可以照此办理。而真正的影响呢，其实是各国的跟进。印度进微信了，那美国如果进微信的话，引发更多的国家跟进。那对于腾讯辛辛苦苦开发的海外市场呢，十分不利。所以呢，微信呢，被这个党的审查呢，坑了的民族工业。另外一种方法是，美国政府通知微信呢，把那个服务器搬出美国，搬到加拿大和墨西哥的可能性都不大。他最有可能是搬回中国，但是这个可能性也不大，因为啊。如果是他辛辛苦苦的搬回中国，那么比如说是跟哪个对接，那么腾讯在北美建立的这个微信的网络呢？当下我们还不明白它的功能是什么啊，有待核实。那么可能性之一呢，就是他把这个北美的信息啊是分类传输了。如果是文字信息呢，很可能送到了中国国内的服务器上过一圈。那么国外的视频服务呢，比如说油管直接放行。那么这些还是有待于我们去验证啊。但是我们感觉到呢，腾讯北美服务器撤掉的话，可能对我们现在当下正在使用微信的用户呢，冲击不大。第三，美国各个单位的防火墙呢，有可能会开始堵截腾讯的微信服务了。那么这个影响可能会越来越大。比如说，美国各个防火墙呢，各个这个公司啊，提供商，各个 WiFi， 他们所有的网站呢，可能进行归类了。公立的、私立单位呢，根据分类决定堵截哪些类别的网站，以及放行哪些类别的网站，这是他们是有这个权利的。目前微信还处在社交类的网站里，多数的单位还没有堵截。一旦归类的话，就被堵截这一类的话呢
，就是你可能在你单位啊使用 WiFi 的时候呢，你可能就上不了微信了。可能你到家里呢，你发现你的供应商呢也是没办法上微信了。它并不是说微信不能用啊，而是微信被你的各个不同的公立的、私立的供应商给它截截取信号，它设立的防火墙。微信用户端呢，可以使用特殊的端口，这是跟微信的服务器联络。比如说这个特殊端口呢，被堵住的是 POT 四四三，还再不行就是 POT 八十，这两个端口呢是经常常用的。第四呢，就通过科普呢，使全世界各国的用户呢达成了共识。微信的猫腻是呢是这样的啊，它的微信猫腻比理论上说呢，它呢以 Line， 以 WhatsApp。与 Telegram 的软件呢，最大的不同呢，就是说它的加密呢是个玩笑。它的加密呢，仅限于用户啊和这个服务器之间，它的讯息在服务器上是解码的。换句话说，微信的服务器呢是完全知道你们之间的通信内容的，而中国国外的这些软件呢，使用的是 end to end 的加密，叫做 e to e， 就是说用户端直接互相加密。服务器是看不到用户之间的通信内容的。那么这些知识一旦普及的话呢，中国海外有人想下载安装微信也要害怕了，因为 E to E 是十分成熟的技术。党不允许腾讯这么做，叫做端对端加密。腾讯本身呢和华为有不同啊，海外没那么大的耐力和和这个势力。腾讯的技术是过硬的，问题永远出在。一党专制，那么进行言论审查，那么如果在封杀很多微信群和用户的时候呢，那么腾讯如果能把枪口抬高三厘米，当然我对他的寄的希望还不是很大。那么擦边球呢，可能也被阻挡了。那么所以我上次建议的话，如果是 FBI、CIA 也采用同样的方法怼回去，他在微信上怼回去的可能性也不大了，因为微信可以随时把你封住。那么你只能找到其他的新的这个 APP 的替代群了。所以大家做好准备啊！如果有一天，微信被禁了，那么其实还有很多的 apps 可以完全替代的啊。最安全的就是 Telegram， 最便捷和最像微信的是 Line， WhatsApp 也不错。你要和国内的亲友通信呢，完全可以使用微软的叫做 Hotmail 或者 Yahoo Mail。打电话你使用 Google Voice、iPhone 的这个 FaceTime。中国国内可能面临的困难会多一点，比如说没办法用微信和国外用户打电话了。所以，美国进腾讯，中国国外越来越多的国家进腾讯，潮流也许已经开始了。那么您准备好了没有呢？当然了，我们在考虑到，如果啊，你现在要做一些准备，呃，基本上我认为啊，这个抖音呢肯定是会被禁了，因为它得罪川普太狠了。基本上抖音得罪了川普。他基本上就在美国大陆上就 out， 不要有可能再留着了，因为他完完全全干涉了川普的选举的选情，川普恨之入骨。微信理论上呢，我个人的认为呢，还是不会太影响川普的决定。那如果不幸成为一个受害者，或者连带着受害者和这个抖音一起被封杀，那也无话可说。但是呢。我还是认为啊，那么微信的使用者呀，也有很多的美国的选民，尤其是华人的选民啊，在美国的华人有差不多是四百万到五百万人，那么这分布在各州呢，在某个小的地区呢，是一个不可忽视的一个巨大的力量。那么这方面如果考虑到，如果是微信得罪了华人的选民，特别是在啊小乡、小镇、小城市，那么华人的区区几百人、几千人，就几乎可以决定了。那么当地的这个市县的选票，那么他们的力量就很强大了。所以最怕的是在局部上，华人占有优势。所以使用微信的以中国大陆背景的这个华人的美籍选民，他们很可能会反对川普禁掉微信。但是当然要对微信有些警告和管理了。这一方面很可能就需要美国的政府去和微信进行一些沟通，比如说同样也把微信给分拆啊，把服务器啊一部分放到海外啊，让他让他同样的是复制一下这个抖音，想把自己打扮成了海外版是美国的公司了，那么国内的公司和海外公司分体啊
，这种建议是不是可以？但是无论如何，如果一旦美国进了微信，大家要做好两种准备：第一是真进了，那么你用其他的这些辅助的 apps 来帮忙；那么如果没有进，那么很可能他们会发生一些谈判。同时呢，是不是会给这个腾讯一个教训？让他们在未来封杀群、封杀言论的时候呢，要小心为好。当然，现在有的版本是说，在中国国内看到的海外放进来的信息呢是不一样的。大家有过对我看过这个这个视频呢？但是不管怎么说，能够不进微信、进抖音是当下最好的办法。拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。